dæmi eru um að fóreldrar leiti til lögfræðinga til að reyna að fá loka einhvernum barna sinna úr grunnskóla breytt. Kennurum er hótað og þeir sakaður um að koma í veg fyrir að börn komist í vinsæla framhaldskóla. Eyðilengi kakkófa stíflunar er eitt mesta tjón á innviðum í Úkrainu frá innra súsa. Tugir þúsunda hafa orðið að yfirgefa heimili sín. Eitt skrefi rétta átt sem hefði mátt stíga fyrr, segir Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri um búðaðar aðgerði ríkistjórnarnar gegn verðbólgu. Mengun víða í austurhluta bandaríkjana er orðin á við menguðustu borgir Asíu vegna reiks frá skóaröldum í Kanada. Íbúum New York er ráðlátt að halda sig inni eins og kostur er. Ímis verðamæti kom upp úr krafsinu í fornlega uppgreftri á höfnum á Skaga. Þar vinna fornlega fræðingar hörðum höndum við að bjarga verðamætum sem er að hverfa út í sjón. Gott kvöld. Dæmi er um að fóreldra nefnda í tíundabekk hóti kennur um málsókn fái börn þeirra ekki einhvernig sem duga þeim til að komast í vinsæla framhaldskóla. Formaður kennarasambands Ísland segir löngu tímabart að ræða þessi mál. Innritun í framhaldskólana líkur á miðnætti annað kvöld. Skólarnir hafi til loka næstu viku til að svara um sóknum, hátt í 5000 nefnda ljúka grunnskóla í vor og undafærin ár hafi um 94 prósent sóttum í framhaldskóla. Sömur skólar eru vinsæll en aðrir, þurfa að hafna nefndum og stundum bregðast fóreldrar illa við því. Það hefur verið þrýstingur frá ákveðnum fóreldrum um það að skólar færi til einhvernir barna sinna og vilja fá leiðréttingu mats, námsmats við skólalok grunnskóli tíndabæk. Fréttastofa hefur heimildi fyrir því að kennurum hafi verið hótað, þeir áreittir og liðsinnis lögfræðinga leitað til að reyna að hnekja námsmati. En þessi sáskipti geta verið erfið, klálega. Magnú segir að þrýstingurinn sé ekki síðra framhaldskólana að taka við nefndum sem þeir hafi hafnað. Fólk hefur þá samband við viðkomandi framhaldskóla og vill þá einhvern veginn reyna að finna leiðir fyrir barnið sér til þess að komast inn í þá. Og það má kannski alveg segja það að þetta sé umræða sem er löngu tímabært að við kannski setjum stifir. Talsverð umræða hefur verið um þetta meðal skólastjóri í grunnskólum að sögn Valdimars Víðisona skólastjóra sem segir það mat margra að þetta færist í aukana. Skólar og vinnubröð kennara séu síður en svo hafinni við gagrýni og fóreldrum sé alltaf velkomið að fá rökstöðning fyrir námsmati barnasinna. En í áðurnefndri hegðun fyllist vannmat á störfum kennara og fagmennska þeirra dregin í efa. Sérstaklega þeirra fá kannski á sig að það sé verið að Það er það líka fram til barna og svo framvegis, það er þungu bakki að bera. Þekkir þú dæmi um að fóldra hafi hótað kennur um einhvern hátt? Ég veist að því frá, eins og ég segi, frá umræðu með aðra, frá öðru skólastjörum, að það hafi komið hótanur til kennara um að gjöra svo vel að laga þetta. Hefur þú heyrt dæmi um að kennur sé hótað málsókn eða löfræðingar fari mál? Þekki alveg dæmi þess en ég hef ekki sett mig inn í það en ég veit að það hefur alveg komið til í einhverjum skólum Seðlabankastjóri segir aðgerðir ríkistjórnarinu til að sporna gegn verðbólgu, eitt skrefi rétta átt af mörgum sem taka þurfi, en grípa hefði þurfti aðgerða fyrr. Hann segir að hafvöxtur gera það að verkum að ríkistjórnin þurfi ekki að fara í niðurskur til að ná niður halla á ríkistjóði. Á mánudaginn kynnti ríkistjórnin aðgerðir gegn verðbólgu. Fjármálastöðulegarnefnd hélt kynningarfundi í Sefnahúsinu í morgun og var Seðlabankastjóri spurður hvort hann teldi aðgerðir ríkistjórnarinnar fullnægjandi. Já, ég álita að þetta sé í raunum bara eitt skrefa mörgum. Það er í þannig rétta átt. Áskir bendir á að á Íslandi hafi vanlega verið farið í aðhaldsaðgerðir í niðursveiflu þegar tekjur ríkisjós hafi farið lækkandi. Slíkt sé erfið en hagvöxtun nú geri það að mörgu leitið auðveldara. Fleira þurfi þó að koma til. Þetta er ekki fullnægjandi, þetta er í skrefi eitt átt. Þetta er próses sem að gengur áfram. Með sama hætti eins og við, náttúrulega höfum verið að hækka vexti jæmt og þétt og þá álitum við að þetta sé með líka við minnanir við ríkisfjármálin sé líka eitthvað sem verður að gerast öðrun jæmt og þétt. Áskir telur að betra hefði verið að þessar aðgerðir hefðu komið fyrr. En það er líka margi sem hefði viljið gera hlutina fyrir sko. Og Höskuldur Kári, þessar aðgerðir verða væntalega rættar í eldhústags umræðum kvöldsins á Alþingi. 
Já, það nánast öruggt að efnaðsmálin verða að ofalega á baugi hér í umræðunum í kvöld. Stjórnar anstæðan hefur auðvitað verið að gagrinna ríkistjórnana fyrir aðgerðarleysi og líka þennan aðgerðarpakka sem var kynntur á mánudag. Og það er nánast, já, það er alveg nánast öruggt að þeir menu nýta tækifæri í kvöld til þess að brýna þá gagrinna enn frekar. En áttu við vona á hörðum átökum í þingsali kvöld? Nei, kannski ekki átökum, þingmenn eru að nýta þetta kannski til þess að líta yfir farin veg og svona horfa fram á við, en hjá mér er Birgir Ármannsson fórsetið Alþingis, þessar eldhústags umræður. Já, þetta er svona umræður þar sem að þingmenn eru einmitt að nota þetta tækifæri til þess að meta hitt pólitíska landslag, ekki satt? Jú, það má alveg segja að þetta sé svona vettvangurinn til þess að gera upp þingvöldurinn. Við erum að ljúka þinghaldinu á næstu dögum og þá er þetta svona kjöri tækifæri til þess að gera upp pólitísku stöðuna eftir þennan vetur. Auðvitað, eins og þú nefnir, þá eigum við kannski vonað því að efnahagsmálin verði efst á baugi, bara eins og í þjóðmálaumræðinni almennt núna. En auðvitað hafa þingmenn frjálsar hendur með það að taka fyrir raunum málaðir svo kjósa. Þú myndist á þinglokin, það náðist þess samkomulega í gær um að klára, já, ljúka þingstörfum og klára þeim mál sem eru fyrirlíkjandi. Já, hvað er þetta mörg mál og náið þið að klára þetta þá bara á föstudag eða hverju? Við stefnum að því að klára á föstudag og það er í samræmi við starfsáallun. Við höfum gert ráð fyrir því í starfsáallun sem hann samþykti fyrir haust að að ljúka störfum 9. júni og mér sýnist að það geti gengið. Við vitum auðvitað aldrei alveg hvað gerist vegna þess að það sem er aðeist á síðustu metrónum er auðvitað bara hvort að koma upp einhver óvænt ágreiningsmál eða eitthvað þess áttar. En samræður þingflóksformanna hafa svona miða við það að þetta geti klárast á föstu dag og við bara vonum að það haldi. Einmitt. Svona áður við ljúkum þessu hérðan frá alþingi, þá er kannski ágætt að minna á það að þegar umræðanum líkur í kvöld, eldustags umræðanum, þá ætlum við að fá til okkur góða gesti svona til að fara yfir það helsta sem hefur komið fram og líka að nýta tækifæri til að meta hið pólitíska landslag. En við látum þessu lokið hérðan frá alþingi í bíli. Fyrir því, takk fyrir þetta, Höskuldur Kári á alþingi. Bjarni Benditsson, fjármálaráðherra, segir rátt að ríkið hafi hafnað sátt í makrílmálunni. Sjö útgerðafélög höfðu við skaðabótamál á hendur íslenska ríkinu vegna útlutunar makril veiðiheimilda á árunum 2011 til 2018. Hæstriættur úrskurðaði ríkið skaðabótaskilt 2018. Hér að stómur dæmdi svo ríkið í gær til að greiða útgerðafélögunum huginn og vinnslustöðinu um miljard króna í bætur auk dráttarvaksta. Bjarni bóðar áfríun og segir að ef reikningur falli á ríkið verði greiðsla sótt til útgerðafélagana með einum eða öðrum hætti. Lífsviðu væri þúsunda í suðurhluta Úkraínu er í hættu eftir að Karkóva stíplanni á nýtt Nýbró eyðilaðist í gær. Þorp og bæir eru umflotin vatni og torfæru bílar og bátar eru notaði til að bjarga fólki sem kemst ekki leiðar sinnar. The destruction of the Kakovaka hydroelectric power plant dam is one of the most significant incidents of damage to civilian infrastructure since the start of the Russian invasion of Ukraine in February 2022. Kakóvalónið er vatslind fyrir hundruð þúsunda í mörgum hér um landsins. Talið er að flytja þurfu á 50.000 þúsunda á brott úr þorpum og bæjum, beggja vegna Dnipro árinnar. Í búri bæjum og þorpum og yfir að það sæðum rúsa við ána, kvarta undan því að ekki eitt sé gert til að koma fólki til hjálpar. This poses a treat to the unique flora and fauna. The destruction of the Kakóvka hydroelectric power station is a crime against humanity and an ecocide. Margir vörðu nóttunni af húsþökum eða klifruðu upp í tré og höfðust þar við þegar engar bjargir aðrar voru í bóði. Hundruð þúsunda eru andri ekki arvats og brýnt er fyrir fólki að fara barlega með vatnið. Hersson stærsta borgin á flóðarsæðunum eru um flóðin vatni. Rússar náðu henni á sitt vald á fyrstu dögum inn rásærinnar þá bjúku þar um 300 þúsund. Áður en Rússar yfirgáðu borgin en óanber og ferðu sig yfir ána eyðilögðu þeir helstu innviðina. Þúsundir yfirgáfu borgina en þeir sem heldur þar kýrru fyrir að var búið við stöðugar árás í Rússan. Víða eru götuðnar eins og stórfljót og jarðsprengjum sem Rússar komu fyrir áður en þeir fóru eru víða á flóti. Normalni ljúði, það koga hún er zrúblið. Tíktu það zrúblið, það er terroristi. Terroristi. Hvað er það mógna nazvað? Það er prústa genacid. Naróða í sjá. Я не знаю, что делать. Ну как можно было это сделать? Ну как по... Ну ладно, война. Вы воюете, вы солдаты. Вы... Прорвать ГЭС. 
Но это же это уже вообще, я не знаю, это варварство какое-то, просто варварство. Шемы лейн фирис шемы стерф, эру скила по фуэрэлтра лэкскола барна, сэм комму саман и моргун, о квэхту БСРБ и Швейтафилэйн тэлэ нау самнингум и кэратэлэ сэнни. Экки эр тали тэлэрмэн тэл фрэгэр и фунда сэнни. Viðtæk verkföll félagsmanna BSRP í 29 sveitarfélögum standa enn og valda mikilli röskun á leikskólastarfi. Samstöðufundur fóreldra hófsklukkan 10 í morgun fyrir utan húsakinni sambands íslenskra sveitarfélaga í borgartúni. Mikill kraftur var í fóreldrum sem kröfðust þess að gengir það kröfum BSRP. Nei, við þurfum við að semja. BSRP er ekki að hafa bakka. Þið þurfum að bakka, þetta er ekki flókið. Samstöðufundurinn var skipulaður af þremur mæðrum sem búa í hveragerði og hafa fengið nóg af verkvöllum. Við viljum bara að það sé samið og við viljum bara að halda þessu fólki. Þetta er, góð, þetta er bara auðlindin okkar. Og nú er sundleginn lokin þessa vikuna þannig að hún kemst ekki á sundnarski, þó ekki strákur minn heldur. Og þetta bara setur einhvern veginn allt heimilið á hvolf og ég bara vil að við semjum. Þessi laun eru bara tjók. Ég nota tjók því að ég hef sjálf verið á þessum launum. Það Það er alla hægt að lifa á þessu og hvað þá í dag og þetta bara er svo mikilvægt starfsfólk. Þetta er bara, þetta er eitt af mikilvægstu starfsfólk sem við höfum. Bæjarnir væru ekkert án þeirra. Síðasti fundur samningarnefnda BSRB og sambands íslenskra sveitafélaga var haldin í gær og var í styttra lagi. Annar fundur hefur ekki verið bóðaður. Fá úrræði eru fyrir heimilislaust fólk með miklar og flóknar þjónustuþarfir í nákvæmna sveitafélaga um Reykjavíkur en hópurinn telur um áttatíu manns. Þetta kemur fram í skýrslu samtaka sveitafélaga og höfuborgarsvæðinu. Um áttatíu falla undir þessa skilgreiningu á svæðinu. Við erum við gerð þessa skýrslu að einbrýna á hóp heimilslausar með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Og það er sá hópur sem er hvað verst standur uh, í sínu heimilislesi. Og er gerðan sá hópur sem fókusar á áð eða einbrýttar á þegar verið að fjalla um uh, heimilislesi á Íslandi. Uh, þetta er einkennilega eng, þætti fyrir hann að hóp eru gerðan þar ekki einingur húsnarsvandi heldur oft félagslegur og heilbrýðsvandi gerðan vímöfnavandi og eða, eða það geðvandi. 76 falla undir þessa skilgreiningu í kraganum. Rúmlega helmingur er með lögheimili í Kópavogi, 24% í Hafnafyrði, 14% í Garðabæ og samanlagt 7% í Mósvöldbæi og á Seldjarnanesi. Í skýrslunni segir að úrræði sem eru sér mert þessum hópi í þessum sveitarfélugum séu fá sem engin. Þjónustusamningur við Reykjavíku Borgum aðgang að neyðarskýlum er í gildi og fólk í kraganum er um 12 til 17 prósent þeirra sem nýta sér skýlin. Þorbjörg segir að það sé mikilvægt að styrkja stóðir í málaflokknum. Það er alveg klart mál og þessi skýrsla sýni það vel að það þarf að sýna þessum málaflokki meira aðtegli. Og það á ekki bara við um sveitafélögin sem koma þessu verkefni heldur bara almennt. Það er til að mynda engin stefna sem gildir fyrir landið í þessum málaflokki. Og, og þá er bara ákveðið úrræðalýsi sem, sem er ríkjandi í þessum málaflokki og, og eitthvað sem þarf að bæta úr. Lagt er til að komið verið á stopn samýnlögu vettvangs og ráðgjafa teimi í kraganum að fyrir mynd Reykjavíkuborgar og Akkurjörabæjar. Stopnað verði dagsetur fyrir heimilislausa kallmenn og komið verið að fót húsnæði fyrir heimilislaust fólk í þessum sveitafélugum. Þá er lagt til að sett verða á stopn staðbundið nýslur í meðan ekkert slíkt hefur verið hér á landi síðan Ilja lokaði í byrjun mars. Tugir miljóna bandaríkjamanna búa við loftgæði vel undir heilsuvendamörkum vegna reiks frá gróðureldum í Kanada. Sérfræðingur segir loftið verra en í menguðustu borgum Asíu. Loftið snar versnaði í austurhluta bandaríkjana í gærkvöld. Sólsetrið var óvenju rautt víða. Í New York var útsýnið annað og verra en menn eiga yfirleitt að venjast og loftið eftir því. The levels that we're seeing today are really much higher than what are normally seen in a large polluted city in Asia. Loftmengunin í New York mældist svo næst mesta í heiminum í gær á eftir Nýju Delhi á Indlandi. This is an unprecedented event in our city and New Yorkers must take precaution. Uh, this is not the day to train for a marathon or to do an outside event with your children. Stay inside, close windows and doors. Þessi mengun hefur borist með vindi frá miklum gróðurölduum í Kanada, einkum Quebec. Þar hefur þurft að ríma nokkra bæi. Í höfuborginni Ottawa og öðrum borgum í því hérði mælist mengun sem aldrei hefur séð stáður. Vísindamenn vara við því að hún geti verið hættuleg. You know, the levels that 
people if they were to be outside, especially if they're exercising, breathing faster, um, they're going to be inhaling particulates at concentrations that normal smokers would inhale. Volt telur líklegt að mengun verði áfram mikil í Bandaríkjunum og Kanada þanga til búið þeir að slökkva eldana. Árni Jónsson, fyrirrandi alþingismaður og bladamaður er látin. Hann lést á helbyðistofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum í gær 79 ára aldri. Árni fættist í Vestmannaeyjum 1. mars 1944. Hann rólstar upplaug kennarapróf og starfaði við kennslu. Hann var starfsmaður Surtseyrfélagsins, bladamaður á morgunbladan í Aldarfjórðung og dagskágeramaður á rúfum ára byl. Auguni mín og auguni þín Ó, þá fögru steina, mitt er þitt og þitt er mitt, þú veist hvað ég meina. Árni var fyrst kjörn á þing fyrir sjálfstæðsflokkin á Suðurlandi árið 1983 og satt með hlýðum á þingi til 2001. Hann sagði að sér þingmennsk árið 2001 eftir að upplýst var að hann hefði nýtt fjármunni byggingarnefndar þjóðleikhúsins í eigin þáu. Hann var dæmdur til tvekja ára fangelsisvistar í hæstaréttu 2003 en fekk upplýst æru þremur árum síðar. Hann var síðan kjörn á þing fyrir sjálfstæðsflokkin árið 2007 og hætti þingstörun 2013. Ég átti von á góðu gengi á, ég veit að ég er alltaf mjög óvís og veit aldrei fyrir hann að dæmi ég gert upp en ég hef fengið mjög góða og öflöga kvartningur og fólki úr öllum áttum. Árni Jónsson átti þrjú börn, Breka, Helgubrá og Þórunni Dögg og eftirlifandi eigenkona hans er Haldóra Filipusdóttir. Margir minnast árna að þjóðhátíð í Vestmanneyjum, þar sem hann stýrði brekkusöngum margra ára skeið. Á höfnum á Skaga vinna fórtlegafræðingar hörðum höndum við að bjarga verðmætum sem þar liggja í jörð. Landbrot er mikið og því mikilvægt að hafa hraðar hendur. Lísabeth Guðmundsdóttir, fórtlegafræðingur og samstarfsfólk hennar ver öllum dögum á fjórum fótum í moldinni á höfnum á Skaga. Markmiðið er að varðveita minjar af svæðinu þar sem áður var verstöð, áður en það verður of seint vegna landbrots. Því að þetta er bara síðasti sjens og okkur ber að varfeita þessa minjar og koma þessari þekkingu til komandi kynslóða og það er bara viss ábyrð sem við hérna þurfum að bera þannig að við þurfum bara að leggja áhugsli á þessa staði og það verður bara að gerast núna. Og því að hérna erum við náttúrulega bara með sögu í rauninni verst öðva frá landnámi og fram á 19. öld. Þó fólk eins og ég og þú sjáum ekki mikið meira en einhverjar steina rústir úr þessu hérna fyrir aftan mig, þá sjá fórtlegafræðingar við störf á svæðinu þrjár verbúðir og tvö eldstæði svo fátt eitt sér nefnt. Hérna er ég að mæla upp jarlag, þetta er hérna eldstæði sem við fundum undir yfirborðslæðinu og það fer eitthvað hérna undir en þetta hérna er svona frekar stórt með að við þessi hefðbyndnu eldstæði sem að við finnum. Og þetta lítur út fyrir að vera utan hús. Og jarlaugin geyma mikla sögur frá hinum ímsu tímabilum Íslandssögunar. En ef við erum að tala um 13. öldina, við erum að tala um styrlungu öldina, við erum að tala um flóabördagan hérna bara rétt hérna hinum einn og það er hérna á þessum tíma. Þannig að... Það er svo fyrir við aðeins lengra og þá ertu kannski ekki hættu komin upp í 13. og 14. og þá fyrir við að fá hansa, hansa kaupmannina hérna inn og þannig að þetta er allt gengt hérna í, í moldinni. Þannig að sem við lesa bækur en við lesum mold. Auk aragrúa kvalbeina og annara dýrabeina hefur meðal annars komið upp úr krafsinu glerbrot úr vínflösku og krítarpípa. Þeir voru að drekka og reykja og hafa það náðugt svona milli ráðra, þannig að það hefur lítið breyst í þessum hérna, í þessum heimi. Listasumar á Akureyri var formlega sett í dag með tónleikum á þaki inngangs listasafnsins á Akureyri. Það var sumar listamaður Akureyrar, Egill Andrason, sem sá um að hleypa hátíðin af stokkunum við mikinn fögnuð viðstæðra. Listasumar stendur til 23. júli og verða í bóðinar ímsu smiðjur og uppákomur fyrir fólk á öllum aldri. 
Fjölbreytti listviðburður eru nálast daglegt brauð og lista smiðurnar skipa veglegan sess í dagskráni, eins og síðustu ár. Þannig að það var sungið um sól og sumaril og þá ekki úr vegi að huga vondgóður að veðri. Skil eru skamt vestur á landinu og gefa af sér talsvert vassveður vestanlands fram á föstudag. Úrkoman getur einnig náð í einhverjum mæli til annarra landsluta en sannilega sleppur austurlanda mestu þar til skilin ganga að lokum austur yfir landið. Teodor Freyr Hervason ætlar að fara betur yfir veðurhóru lokum íþróttarfjöttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Karlalandslið Íslands í fótbolta hóf æfingar í dag fyrir leikina tvo gegn Slovakia og Portugali undan kefni EM. Ég hugsa bara að þetta er það draumur að rætast. Argentíski fótboltasnillingurinn Lionel Messi er á leiði í bandarísku úrvalstildina og káringar urðu í gerkvöld síðasta liðið til að tryggja sér sæti í undanúslutum Jórkurbikarsins. Íþróttir hér handan við hornið. Þá skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Dæmi eru um að fóreldrar leiti til lögfræðinga til að reyna að fá loka einhvernum barna sína úr grunnskóla breytt. Kennurum er hótað og þeir sakaður um að koma í vegg fyrir að börn komist í vinsala framhaldskóla. Eyðilenging kakkófa stíflunar er eitt mesta tjón á innviðum í Úkrainu frá innra súsa. Tugir þúsund af orðið að yfirgefa heimili sín. Eitt skrefi rétta átt sem hefði mátt stíga fyrir, segir Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri um bóðaðar aðgerðir ríkistjórnarinnar gegn verðbólgu. Mengun víða í austurhluta bandaríkjana er orðin á við menguðustu borgir Asíu vegna reiks frá skóaröldum í Kanada. Í búum New York er ráðlagt að halda sig inni eins og kostur er. Ímis verðmæti kom upp á krafsinu í fordlega uppgrefti á höfnum og skaga. Þar vinna fordlega fræðingar hörðum höndum við að bjarga verðmætum sem er að hverf út í sjó. Það sem fréttatíma er að ljúka að komið að íþróttum að veðri og svo taka við eldustags umræður á alþingi eins og kom fram áðan. Við verðum hér aftur klóðan tíu kvöld, sjáumst þá, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Eldhústagsumræður á Alþingi. Bein útsending frá almennum stjórnmálaumræðum sem fara fram á Alþingi ár hvert. Endurvinnslum ítan, heimildamyndum plastmengun. Er nóg að endurvinna plastið eða er endurvinnsla grænþvottur?